Her til den fjerde forelæsning. Og øh, sidste gang, der fik vi startet på det her med bøjning i brudgrænstilstanden. Vi fik talt lidt om det der med grundlæggende antagelser, planer, tværsning og så videre. Vi fik talt lidt om vores kære materialer, og hvordan vi får givet dem nogle sådan, tilnærmede arbejdskurver, vi kan bruge. Vi fik lært at regne på almindelig bøjning, ren bøjning i et simpelt tværsnit. Og det er jo, hvor man har sit tværsnit, og der var lidt trækarmering i, og vi kunne have et eller andet moment sat på, og I lærte, hvordan fik vi det til at holde i det normalt armerede tilfælde. Og så fik I lov at regne på sådan nogle T-formede, trekantede, trapetsformede tværsnit, for at finde ud af, hvad var det simple system, Vi fik også lige kigge på lidt andre tværsnit. Det er vi ikke noget. Det er simpelthen bøjning med normal kraft. Og man kan sige, jamen hvad er så forskellen? Jamen forskellen er, at så har vi også noget tryk på det her tværsnit. Men der er jo forskel på, om trykkraften står der, eller den står her, eller den står dernede. Vi er nødt til her at lægge en linje ind, hvor vi tager moment om. Og den linje, vi altid tager moment om, er lige præcis i midten af tværsnittet. Og så kan vi sige, hvorfor det? Hvorfor tager vi det ikke om nullinjen? Placeringen af nullinjen afhænger jo af, hvor meget normal kraft har vi på, fordi vi har nok en eller anden trykzone heroppe. Kunne vi så tage om tyngdepunktet? Jamen tyngdepunktet afhænger også af, hvor stor er den her normal kraft, fordi den påvirker, hvor stort er det her urevnede areal. Så igen, så står vi med noget der. Tag det om nul igen. Lidt håbløst. Nej, det kan gøres. Det er ikke håbløst. Det er besværligt. Tag det om tyngdepunktet. Også besværligt. Det vi gør, er at vi i et tværsnit med normal kraft, der tager vi altid moment om midten. Og så kommer man så at sige, jamen øh, hvad? hvad gjorde vi så, hvis normal kraften for eksempel stod heroppe, Jamen, så sagde vi, at så det, det samlede moment, det var lige med det der, vi har sat på, plus normalkraften gange ekscentricitet. Vi tager altid moment om midten, når vi kigger på det moment, der virker på tværsiden fra de ydre kræfter. Så har vi et moment taget om midterlinjen og en normalkraft. Og det er sådan set ligegyldigt om det her, Tværsnit er rektangulært, eller det er trekantet, eller det er 47-kantet. Vi tager det simpelthen h halve ned. Vi vælger det. Senere, når vi kigger på spændingerne, så tager vi nemlig også moment om den linje. I virkeligheden, så kunne I tage om hvilken som helst linje, I har lyst til. I skal bare gøre det samme for de ydre kræfter og for spændingerne. Men det, vi gør i det her kode, det alle gør, er... Vi tager moment om midten af tværsnittet. Og midten er ikke nødvendigvis tyngdepunktet. Det er simpelthen lige midt i. Er det en trekant, så er det også h halve nede. Ja. Lad os lige se, hvad vi skal bruge af teori. For i sidste gang, der ser vi sådan noget med, øh, jamen i virkeligheden, når vi lader det op til brud, så vi får knusning herop, så har vi en trykzone, der går ikke ned. Vi har en tøjning her, Kender vi det her, så ved vi, at vi har en plastisk trykzone heroppe. Kender vi tøjningen i stålet? 
Jamen, så kan vi altid fl- finde ud af, hvad spænding er der. Så hvis vi bare kendte x, så var alt nemt. Og øh, sidste gang sagde vi så også, at så regnede vi en normal kraft ud, og det var lige med de der trykspændinger minus trækspændinger, og det skulle så give 0. Det var ved ren bøjning. Vi kigger også lige på de der tværsnit. Hvis vi så har noget, der er mere kompliceret, har vi i dag, så har vi noget med armering i flere lag. Vi har noget, hvor vi må sige, at vi har en normal kraft, tryk normal kraft, der er lige med den trykkraft heroppe, plus kraften i trykarmeringen, minus trækraften i trækarmeringen. Og det skal være lige med den der normal kraft, vi har sat på. Hvis det er bøjning med normal kraft, så er den her ikke lige med 0. Og så kan vi ellers give os til at regne momentet ud. Øhm. Sidste gang, kan I huske, jeg sagde, det er altid på den sikre side at ignorere trykarmeringen. Og det letter beregningerne meget. Det gør det selvfølgelig også, hvis I har bøjning med normal kraft. Og det er altid på den sikre side at ignorere armeringen. Men øh, jeg tager et eksempel i dag, og der tager vi det hele med. Og øh, Og så viser jeg jer, hvordan man løser sådan noget nemt. Øhm, jeg kunne tegne op her. Vi tager et trekantet tværsnit. Jeg lægger tre armeringsdager ned i bunden. Jeg lægger en heroppe. Jeg lægger to her. Bemærk, et dejligt trekantet tværsnit. Og jamen, hvad har vi af tøjninger her? Jamen, hvis vi prøver at tegne op, og vi så antager, vi har en eller anden nullinje her, Den ligger stykket x nede. Så ved vi godt, at så har vi, hvis vi så havde en knusning heroppe, epsilon co3 der, så kunne vi tegne op, at så må tøjningerne jo variere sådan her. Så har det ene stålelag en tøjning her. Det nederste stålelag har en tøjning her. Og det øverste Stålag har en tøjning der. Den der kunne vi kalde epsilon SC. Den der kunne vi kalde SM. Og den her nede, epsilon S. Hvis jeg nu ved, hvor langt nede de her ting ligger. Jeg vil for eksempel sige, at det øverste lag det ligger DSC nede fra toppen. Det midterste lag ligger D. M nede, og det nederste lag her ligger stykket D nede. Så er det her jo til at finde ud af, fordi epsilon S, den kan vi huske fra sidst. Den var lige med epsilon CU3, det er der med x. Epsilon CU3, det er der med x, det er sådan ligesom hældningen af det her. Det er fra derned til, der var der d minus x. Det her, den er i træk. Vi regner den positiv som træk. Den her, jamen det er faktisk lidt af samme stil. Den ligger så ikke d nede, den ligger kun dm nede. Så, hvad kan tøjningen være der? Epsilon c o 3, det er der med x gange d m minus x, og jeg regner den positiv i træk. Det skal sige, at den ligger jo så tæt på midten, så jeg er da lidt i tvivl om, den vil ligge i trykzonen eller i trækzonen. Men nu vælger jeg at regne den positiv som træk. 
Den er oppe i toppen. Se, det er igen epsilon c o 3 minus x. Hvis den havde ligget hernede, så havde tøjningen været lige med 0. Nu ligger den der i afstanden x minus dsc fra 0-linjen minus dsc. Og den regner jeg positivt som tryk. Godt. Så ved jeg ikke, om I kan huske den armeringsarbejdskurve, jeg tegnede sidst. Men vi har jo slået S. Skal ikke slå det, der er sigma S. Og vi har en f S her. Vi ved, at vi har en lineær elastisk del med en stivhed ES. Okay. Er stålet altid elastisk? Nej, vi prøvede sidste gang, der kom det i flydning. Og det er fordi, hvis vi når op til så kan det altså ikke komme højere op end flydespændingen. Og hernede, hvor det så er modsat foretegn, jamen der kan det ikke komme længere ned end minus flydespændingen. Okay. Jeg ved ikke, om I kan begynde at ane, at det her kunne blive lidt kompliceret, fordi vi har 1, 2, 3 lag, vi ved ikke, om de er elastiske, eller de kommer op i det plastiske område. Og tre lag, to valg for hver. Det kunne lynhurtigt blive otte kombinationsmuligheder af lag, der var i flydning eller ikke var i flydning. Og jeg kan afsløre, at hvis satte man de ligninger op, så fik man en flok andengradslinjer for hver af de otte situationer. Det her er snart besværligt at regne på hvis vi satte os ned og løse ligningerne. Vi gør noget andet. Fordi i virkeligheden, jeg går lige et skridt videre og siger, kunne vi regne ud, hvad de her spændinger var? Ja, jeg kunne for eksempel sige, sigma s lige med es gange tøjning, epsilon s, altså jeg kunne sige, jeg ligger på den her kode, og hvis epsilon er lille, jamen så er vi her, så er det elastisk. Hvad nu hvis epsilon bliver meget stor, så forudsiger den lige pludselig, at jeg ligger herop. Den forudsiger måske, Per, du har en spænding på 1200 megapascal, og jeg ved, at flydespændingen er 400. Hvad gør jeg her? Jamen i virkeligheden, jeg runder ned. Så jeg vil sige, at sigma s er lige med den mindste værdi minimum af, Epsilon S gange Epsilon S, altså det vil vi få med flydningen, og så flydespændingen. Vi kan gøre det samme for de her to lag, men det er det trick, vi vil bruge om lidt, fordi jeg har ikke lyst til at stille de der ligninger op for otte forskellige tilfælde og prøve at løse dem. Jeg vil hellere putte det her ind i noget excel og så finde ud af, hvordan jeg finder frem til den eneste ting, jeg ikke kender her. Nemlig x. Hvis jeg bare, bare, bare vidste, hvad x var, så havde jeg hele tøjningsfordelingen. Så havde tøjningerne i stålet, så havde jeg spændingerne i stålet. Jeg havde også, hvor stor var den plastiske trykzone. Vi har en plastisk trykzone heroppe. Og den går så stykket y ned, hvor vi ved, at y er lige med lambda x. Det her tværsted, vi kunne sige, det har en højde h, det har en bredde b. Fordi nu ved jeg jo, den kan I godt huske. I regnede den sidste uge. 
Arealet, det her plastiske areal heroppe, arealet er en trekant, det er denne her bredde der, gange højden, gange en halv. Så A, C, P er lige med en halv, gange Y, gange den her bredde. Den her bredde vil være lige med 0, hvis Y er 0. Den her bredde vil være lige med, den her bredde, hvis Y var lige med H. Så bredden er simpelthen B gange Y over H. Så ja, kender vi X. Så kender vi også den plastiske trykzone størrelse. Og så kender vi sådan set det hele. Jamen, hvad gør vi så ved de ting? Jo, jeg vil lige regne to ting ud. Jeg vil nemlig godt lige regne normalkraften ud. Og så vil jeg regne momentet ud. Jamen, normalkraften... Den er lige med A, C, P gange eta, F, C, D. Ikke at huske den der med eta er lige med 1, hvis trykstyrken max 50 megapascal. Godt, det var i tryk. Så har jeg et areal af trykkermængden. Det kalder jeg A, S, C. Og der var en spænding sigma S, C. Det var også i tryk. Så havde jeg arealet af midterarmering A, SM gange den spænding, sigma SM. Det var negativt, fordi det var i træk. Og så har vi det nederste lag. Jeg skal spørge gutterne der på bagerste række. Kan I se, hvad jeg skriver? Fint. Det var minus AS gange sigma S. Og det skal simpelthen være lige med den og nu sætter vi RD, NRD, det er, hvad tværsnittet har af kraft, og det skal være lige med det, der er sat på udefra. Det er der. Der kan jeg finde x ud af, eller rettere, hvis jeg bare kender x, så kender jeg tøjninger, jeg kender ACP, jeg kender spændinger, jeg kender normalkraften. Hvis x har den rigtige størrelse, så passer det her. Og det er præcis sådan, jeg vil finde x om lidt. Ja, jeg kunne også sætte formlerne op for, det er brudmænd, der er der. Fordi det er også lige med de der kræfterne, ACP, ETA, FCD. Det er øh, den kraft, der står derop. Og vi skal tage dagens bidrag til momentet om en linje midt i tværsnittet. Og afstand fra midten af tværsnittet, op til toppen, det var H halve, og så afstanden derfra og ned til centrum i trykzonen, det var to tredjedel Y. Så vi ganger med H halve minus to tredjedel Y. Så har vi et bidrag fra det der stål derop, kraft A, C, P, sigma C, P, og hvor langt op ligger det? Jamen det ligger H halve oppe minus DSC nede. Og A, SC og sigma SC gange H halve minus DSC. Det var det lag. Så er vi det her lag. Hmm. Der er DM ned. Jeg ved ikke, om det ligger over eller under midterlinjen, men nu regner jeg med, at det ligger over. Jeg regner positivt som, det ligger over. Nej, jeg regner positivt som, det ligger under. Ja. Det har et areal af SM, sigma SM, fordi jeg regner med, at jeg har en nullinje her, så ligger det nede i trækzonen. Så er der træk. Jeg regner med, at det ligger under H halve nede. Så har det altså en afstand. Det er m minus h halve fra nullinjen og så undskyld fra midterlinjen og så har vi det sidste s sigma s gange d minus h 
halve. Nu har vi stillet alle ligningerne op. Jeg har brugt det, I lærte sidst. Kigger vi på den her formel, der har godt nok mange led på. Men det er jo fordi, vi har et led fra trykzonen, vi har et fra trykarmeringen, vi har et fra armeringen i midten, vi har et fra laget i bunden. Hvis jeg nu skulle stille dig et spørgsmål, hvornår tager vi alle tre lag, lag armeringen med? Der er to ting, der kan tvinge dig til det. Jeg er den ene. Hvis jeg siger til dig, nu skal du prøve at tage dem alle sammen med, så er du tvunget til det. Den anden situation, hvor du tager alle tre lag med, er, hvis du er piske nød til det. Det kan være, at du regner på en eksisterende konstruktion, og nu har kunden regnet med, at han lige kunne øge belastningen på etagen ovenover med 50 procent. Er det et problem? Og du kigger i de gamle beregninger, hvor de kun tager hensyn til det ene lag, og du konstaterer, at de mangler en 5-10 procent. Hvad gør man så? siger til kunden, glem dine planer, siger til kunden, vi bliver nødt til at rive den her del af bygningen ned og lave en ny søjle. Nej, du tager en tredje mulighed, som er, jeg prøver lige at regne og tage det hele med. Så vi tager det hele med, når vi er nødt til det. Øh, og vi... Men var det her et spørgsmål om design og bæven eftervisning? Hvis man havde nok bæven ved at bruge trækarmeringen, jamen så var det godt nok. Det er nemlig altid på den sikre side at ignorere noget af armeringen. Man tager den med, når man er nødt til det. Ja. Godt. Og så skal jeg lige have... Og øh, man finder x ved at sige, jamen, normalkraften skal have den her værdi, det er, får vi x, når så x er givet, så kan vi regne ud, hver moment kan det her tværsnit bære. Og så er det helt store spørgsmål. Det er, er, den der moment, er det der moment større end det, det skal kunne klare? Hvis m er d er større end m, så kan tværsnit bære, så er det i orden. Hvis m er d er mindre end m, så står man med et tværsnit, der ikke kan bære. Så har man et problem. Det er sådan, vi griber det an. Oh, jeg skal lige se klokken. Den der er cirka 5 minutter foran. Fantastisk. Fordi, nu var det måske på tide at prøve at tage, sætte nogle tal på, og... Øh, Derfor vil jeg gå helt herover i den anden side. Det var ualmindeligt skævt af en trekant at være. Jeg har en trekant her. 6 armeringsstænger i. Og det er 20 mm stænger. Øhm, de ligger sådan med nogle afstand ned til de forskellige lag på 85 mm til den øverste. 270 til den næste. Og 455 til den øverste. Helt sværstet er 500 højt. Og bredden her sætter jeg til 575. Hvis der er nogen, der er fantastisk gode til trigonometri og hovedregning, så vil vi finde ud af, at det der det svarer til en trekant, hvis tre sider er lige store. Så hvis jeg lige drejer den 120 grader, så vil den ligge oven i sig selv. Jeg har nogle styrker. Jeg bruger en materialstyrke på 35 megapascal. 
35 meters pascal, karakteristisk, og det er der med en partialkoefficient på 1,45, som vi typisk bruger på beton. Og så er vi henne på 24,1 mega pascal. Jeg har også noget armeringsjern, og det har en styrke på 500 mega pascal. Det er den karakteristiske. Vi dividerer den karakteristisk med en partialkoefficient på 1,2. Og vi får 416,7 mega pascal. Jeg kunne selvfølgelig sige, hvad har jeg ellers, jeg skal bruge? Jeg har et E-modul for stålet, og det er jo altid 2 gange 10 i 5. mega pascal. Og øh, på det her tværsnit, der sætter jeg, kører jeg lige tavlen lidt op, så man rent faktisk kan se tingene. Jeg sætter en normal kraft på, på 200 kilo newton. Så har jeg et moment på, som jeg lige skal slå op. Ja. Jeg har et moment på, altså når jeg har taget hensyn til normalkraftens bidrag og så videre. Jeg har et moment på, på 125 kN meter. Og nu vil jeg godt have tjekket, om det der kan holde. Og øhm, det vil jeg vise jer, hvordan man gør med et regnark. Jeg er fantastisk glad for at bruge Excel i de her situationer. Det, man har brug for, er noget, hvor man kan stille noget op og iterere. Altså noget, hvor man kan tage og sige, jeg starter på at gætte en eller anden værdi af x. Så ser de der tøjninger, spændinger og det hele sådan her ud. Og så på en eller anden smart måde skruer man op eller ned på x, til man får en normal kraft, der bliver lige med n, eller lige med n d på 200 kN der, og så regner man lige momentet ud. Så man har brug for noget at iterere i. Personligt bruger jeg ikke selv. Man kan prøve at gøre det på en lommeregner. Jeg synes bare, at displayet er lille. Hvor mange af jer har en PC med i dag? Det var fandme godt. Jeg havde helt dårligt som vidtet over, at jeg plejer at huske at sige dagen inden. Øhm, men det der, det kommer til at tage en 20-25 minutter. Jeg kan godt klare det hurtigere, men øh, I skal også have en færre chance for at følge med. Og jeg kan lige så godt foregribe det spørgsmål, der plejer at dukke op, når jeg er færdig med Excel-eksemplet. Det er, kunne vi få en kopi af det? Ja, det ligger til download. Det er eksempel 2.2, tror jeg. Men... Vi tager lige en pause. Øh, vi tager en pause til 20 minutter i to.